בוקר טוב, אני שמח לראות אתכם. אני uh, שמח לראות אתכם ותודה שבאתם למפגש הזה האחרון שלנו um, בסדרה הזאת של שיחות שלנו על הרב קוק. Uh, מיותר לומר שבמפגשים האלה בקושי אפשר להגיד שהתחלנו לגרד את כל העושר המופלא והסיפור המרתק וה... עניינים טעוני מחשבה um, הק, בכל הקשור לרב קוק והגותו וחייו ומורשתו. אנחנו יכולים להתנחם בכך שהרב קוק הוא מסדר גודל הפיגורות שיעסיקו, um, שיעסיקו uh, כל uh, שוחרי התורה ו, 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 וחוכמת ישראל ואני חושב גם uh, חוקרי תולדות הרוחניות האנושית uh, לאורך שנים רבות. אז עכשיו אנחנו עם הרב קוק חוזרים על חי מלחמת העולם הראשונה אחרי הצהרת בלפור לארץ ישראל והגיעה עת לבנות. אז היה צורך במישהו כמו הרב קוק, למה אני מתכוון? לציונים היה צורך באיזושהי פיגורה דתית רבנית שפורסת את חסותו עליהם או מעניק סוג של גושפנקה למפעל הציוני uh, בכללותו. לציונים הדתיים שרצו לשתף פעולה, להיות חלק מהתנועה הציונית, או אפילו אלה שלא הגדירו את עצמם ציונים דתיים, אבל היו אנשים, נקרא להם חרדים, שרצו, um, שרצו uh, לחיות בחיים טובים עם הציונים, להסתדר איתם בצורה זו או אחרת, היו גם הם היו, היה נחוץ להם. Um, בן אדם uh, רב, uh, רב uh, בשיעור כמה גדול שיפרוס להם uh, כנפי, את כנפיו וגם uh, אם, ולא רק uh, רב שהייתה לו מסכת הגותית תיאולוגית שלמה להסביר את השתתפותו בדבר הזה. אז הרב קוק הוא היה בן אדם שהיה נדרש לכולם אולם כמו לאורך כל דרכו, הרב קוק הלך בתלם שלו והיו לו מחשבות שלו והיו לו דרכי מחשבה משלו. אז הרב קוק חוזר ארצה ב-1919 והוא נהיה הרב האשכנזי של, הרב של הקהילה האשכנזית בירושלים ולא מעט למורת רוחם של מה שאנחנו מכנים היום העדה החרדית שאז התחילה לכנות את עצמה העדה החרדית אנשי היישוב הישן שלא רצו לקחת חלק במפעל הציוני, ודאי לא להיות, לחיות תחת מוסדותיה, וגם לא רצו שמי שיעני הרב שלהם הוא מישהו שהם חלוקים עליו בצורה מאוד עקרונית, וזה אחד הסיפורים שילווה אותנו לאורך הדרך בדברים שלנו היום. אז קצת אחרי שמשפחת קוק חוזרת ארצה, טרגדיה פוגדת את המשפחה, בתו הצעירה, בתם הצעירה של הרב, הרבנית קוק, אסתר יעל, מתה בגיל מאוד צעיר, בגיל 12-13, בתאונה מאוד מאוד עצובה, וזה מעפיל על המשפחה, וזה פשוט זה משהו שמכביד עליהם על הדרך. באותה תקופה, 1920, היוצא לאור הספר ההגותי הראשון המובהק, לא בדיוק, אבל יוצא מבחינת ספרי ההגות המובהקים של הרב קוק ב-1906, יצא ספר עקבי הצאן, ספר מאוד חשוב, וב-1920 יוצא בפעם הראשונה ספר בעריכתו של בנו יחידו, כלומר הבן היחיד שלו, היו לו מספר בנות ובן, הרב צבי יהודה, והספר אורות. הספר האורות זה לקט, לקט מאוד זעיר, אבל לקט מתוך המחברות של אבא שלו בזמן המלחמה וגם בשנים שקדמו, מ-1900 המחברות שעליהם, שמהם, שעליהם דיברנו, כן, המחברות מ-1910 והלאה. אז הרב צבי יהודה היה עורך מאוד מכונן. כמו שאמרתי לכם, עם השנים, ככל שהמחברות והפנקסים של הרב קוק סוף סוף יוצאות לאור בצורתן המקורית, אנחנו רואים עד כמה הן היו זקוקות לעריכה כדי, ש... כדי שקורא יוכל למצוא את... קורא... קוראים יכולים למצוא את ידיהם ורגליהם בתוך הדבר הזה. והרב צבי יהודה, עם ברכתו של אביו, ערך על הספר הזה אורות. 
ובכל זאת, וגם אז לפעמים חלק מהאמירות היותר רדיקליות של אבא שלו, הוא מיתן, דברים שהיו פסקאות בודדות, הוא בחוכמה רבה הרג אותם לתוך מסות בעלות משקל ספרותי משל עצמם. ובכל זאת, אז אנשי ירושלים, בוודאי אנשי היישוב הישן, נחשפו ל- ל- לאופקי התעוזה ורוחב המחשבה וחופש הדעה שנמצא um, אצל הרב קוק, ולהרבה מהם זה היה להם לצנינים, היו שהחרימו את הספר אורות, היו ששרפו אותו בפומבי, uh, וזה... בשביל הרבה מאוד אנשים בעדה החרדית, זה קיבע את מעמדו כאויב. שהבן אדם הזה הוא לא סתם יריב שלנו, הוא אויב שלנו. הוא יהודי, תלמיד חכם, בעל שיעור קומה, צדיק בהתנהלותו האישית, שחי בדיוק כמו איש חרדי, אבל יש לו מחש, מחשבות כאלה מרחיקות לכת. והמאבק וה, וה, איתו התעצם עם הקמת הרבנות הראשית. כמו סיפור של הרבנות, וגם כן, אם שמתם לב, אני אפילו בדקות האחרונות, בקושי מדבר על הגות, נכון? אני בעיקר התחלתי לדבר על עניינים מוסדיים, פוליטיים וכולי. זה אופייני לתקופה גם, לא רק אצל הרב קוק, לא רק אצל הציונות הדתית. הייתה הגות פורה ציונית לאורך השנים כמובן, אבל איכשהו כובד המשקל של העשייה של המפעל הציוני בכלל עבר מהצד ההגותי, גיבוש הרעיונות וכו' לבנייה מאוד תכליתית ונקיטת החלטות בבניית מוסדות שבעצם התהליכים האלה כמובן הביאו, הציפו כל מיני שאלות יסוד וגם ויכוחים אידיאולוגיים מאוד מאוד גדולים בתוך הציונות. אז הרבנות הראשית אז היו מספר שותפים ליצירתה של הרבנות הראשית. הרי גם תחת העות'מאנים היה החכם באשי, כן, החכם במאה ה-19, היה החכם באשי, החכם הראשי, החכם הראשי של האימפריה, וגם החכם הראשי של כל uh, מטרופולין uh, חשוב באימפריה העות'מאנית, וכך היה בירושלים, כמו, שהיו, כמו, ש, כמו, שהיה, uh, כמו שהיו המוסדות של הנוצרים, היו המוסדות של היהודים וכו'. העסק הזה, או הסידור הזה, מאוד הסתדר לבריטים, כמו שהסתדר להרבה מאוד אימפריה, מדינות אימפריאליסטיות, ודאי אצל הבריטים ולא רק. השיטה הייתה, אתה מגיע לאיזשהו מקום, אתה משתלט על המקום, בין אחרי שבשוך האבק של מאבקי קשיי הכניסה, אתה מאתר את האנשים המכובדים בסביבה, בעיקר אנשי דת ולא רק, ואתה שם תחת הסמכות שלהם את הדברים שאתה לא רוצה להתעסק בהם, כמו, דיני, כמו עניינים דתיים, כמו דיני משפחה, כמו דיני ירושה, והכל סבבה. אז הבריטים מאוד רצו את המוסד הזה. הציונים רצו את המוסד הזה בגלל שאנחנו בתקופה של בניית מוסדות וצריכים לבנות מוסדות לאומיים וגם נבנה, לפחות חלק מהציונים כמובן לא רצו, הם היו אנשים חילונים וחופשיים והדבר האחרון שרצו זו הייתה רבנות ראשית, אבל חלק מהתנועה הציונית כן רצתה שאנחנו בונים מוסדות, צריכים איזה משהו שיוכל להציג את היהדות בפני דת הקהל העולמית ושהוא יוכל לפקח על המוסדות הדתיים הקיימים, כן, היו בתנועה הציונית שמאוד רצו שתהיה רבנות, למה? שהרבנות תהיה בשליטה שלהם. כן? אז אלה כאילו like, שניים משלושת השותפים, והשותף השלישי היה הרב קוק, שהמוסד הזה לא היה קם בלעדיו. כלומר, היה לו עמית ספרדי, הרב יעקב מאיר, יהודי מאוד מאוד מעניין, עם היסטוריה מאוד עשובה. לפני כמה שנים יצאה ביוגרפיה מאוד מעניינת עליו, בהוצאת יד בן צבי. אבל שהוא היה בן אדם שחי וצמח תחת הסיפור העות'מאני, הוא היה בן אדם מאוד מתקדם לרבנים, בהתחש... ב... 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 בהשוואה לרבנים מזרחים של זמנו, אבל בכל זאת ידע מאוד איך להסתדר עם הרשויות, ועדיין לא היה לו חזון מרהיב חובק עולם כמו זה של הרב קוק, שגם לא בהכרח היה חזון ציוני, למה אני מתכוון? הרב קוק בחיים לא שילם את השקל הציוני לתנועה הציונית, שוק חוץ מפעם אחת לבקשתו של חבר במפלגה. הפוליטית היחידה שהוא אי פעם הביע עליה התלהבות, וזו הייתה הפועל המזרחי. כן, חלוצים דתיים. אבל גם בהיותו בלונדון, הוא, הוא פרסם פרוגרמה בשם דגל ירושלים, שהוא בעיני רוחו צפה איזושהי תנועה רוחנית דתית סוערת שתהיה מקבילה של התנועה הציונית. כן, שהציונית תעסק בחול, תעסוק בחומר, זה תעסוק ברוח. הם, הציונים יעסקו בחול והם יעסקו בקודש, אבל ביחד. 
זה מבחינה ארגונית זה לא יצא לפועל, גם לא היו לו הרבה תומכים, וגם לכל אדם יש החסרונות והיתרונות שלו, ורב קוק לא היה טוב בניהול, פשוט לא היה טוב בזה. Um, לא, הייתה לה, לא הייתה לו מחשבה מאוד תכליתית ארגונית כזאת ברמה של, של לבנות uh, תנועה וכזה, אבל החזון שם, החזון הנחה את הרבה מה שהוא עשה, uh, כך שבכלל, um, איך הוא ראה את עצמו באותם שנים? אז הנה, מה, זה הנאום שלו מהקמת הרבנות הראשית ב-1901, אנחנו נקראים עכשיו לבנות את בניין האומה. לנטוע נטיית חיים שתישא פירות חיי ימינו לדורות, עכשיו אנחנו, אנו באים לנטוע כרם השם בירושלים, בחיינו הלאומיים החדשים בארץ ישראל יהיה לנו בוודאי לפעמים צורך גדול לתקן תקנות גדולות שכל זמן שתהיינו מוסכמות מרוב חכמי ישראל המומחים לרבים ומקובלים אחר כך על הקהל, יהיה להם כוח של דין תורה. אז מדובר כאן לא בגוף שהוא סתם משגיח כשרות, מדובר בגוף שאולי יהיה חור החנית. של ההתפתחות והתקדמות של ההלכה. הרי יש מסמך נורא מעניין, כשהרב קוק שמע לראשונה על הקונגרס הציוני הראשון ב-1897, הוא כתב רשימה לעצמו שהתפרסם רק לאחר, התפרסמה רק לאחר הרבה מאוד שנים. והתגובה הראשונית שלו לציונות הייתה מחשבה, אה, ah, אם, אם יהיה דבר כזה הציונות, אולי נוכל להקים סנהדרין, וככה לקדם את ההלכה. ואז הוא אומר משהו מעניין, הוא אומר, הרפורמים... יש משהו בזה שצריכים לעשות תיקונים בהלכה, אבל הבעיה עם הרפורמים היא שהם מאמינים בגולה. זה בסדר להם להיות גלותיים, וזה לא רק מבחינתו, זה לא רק שלהישאר באירופה, זה גם שאין להם חזון הזה של תורת ארץ ישראל, של איחוד הגוף והרוח, שההתפתחות של ההלכה תזרום באופן אורגני מחיי האומה. כן? הכוח הרבני הראשי שבארץ ישראל יהיה המרכז הדתי רוחני העליון של כל העולם היהודי. אליו יפנו ועם דעתו יתחשבו בכל דבר דת ודין. יבוא יום והעם לא יקבל שום ספר דתי אשר לא תבוא עליו הסכמת משרד הרבנות הראשית שבארץ ישראל. אוקיי. Okay. המשפט האחרון מעניין. ואומר דרשני, כן? אז רב קוק, יש ברב קוק תנודה כזאת. לפעמים, ודאי, ב- הוא, הוא מאוד היה בעד העצמאות של בתי דין. כשבביכוכים שלו עם הרבנים ש- שהתנגדו לו בעניין של היתר המכירה, ועוד לפני כן בכל מיני נושאים, הוא אמר, שמע, רב יכול לפסוק איכשהו, איך שעיניו רואות. וגם זה שהקימו את הרבנות הראשית בצורה מקבילה למערכת השיפוטית, שיהיה בית, בית דין לערעורים, כמו, ל- 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 לרבנות, כמו שיש בית דין לערעורים במערכת המשפטית, זו, זו לא הייתה, זו לא הייתה לרוחו. אבל אנחנו רואים שגם כאן יש לו לפעמים מחשבה שאולי אנחנו נהיה גוף מאוד כולל, מאוד כוללני, מאוד uh, טוטאלי. שוב, אז הווי אומר, זה, זה גם כן, זה כמו שראינו בעניין הזה של הפוליטיקה, uh, את הרב קוק צריכים לקרוא, אם לא, אם, כפי שאתם רואים, אני מאוד מתלהב מכתבי הרב קוק, אבל צריכים גם לנקוט בזהירות. הוא גם פתח ישיבה גדולה, הישיבה שנודעה היום מרכז הרב. ותראו במשפטים הראשונים, זה הנאום בפתיחה שהוא נתן בפתיחת הישיבה, ותקשיבו איך הוא נשמע לא כמו יהודי תלמיד חכם מן השורה. לחיים של יצירה, הנה אני קורא אתכם. זאת היא הנקודה העליונה שאנחנו חייבים לשאוף אליה. גלי התחייה הלאומית הולכים הם בסוערים, והננו גם נפעלים מהם, גם פועלים עליהם. אנו מוכרחים להחרים דגל בחיים של יצירה רוחנית, חיים של יצירת קודש. שוב, המילה יצירה, יצירה, יצירה. ויש לזה הדים, כמובן, בראשיתיים, במינוח פילוסופי קבלי, אבל גם הוא פורט על המיתרים של ה... חידוש היצירה והחידוש בעולם המודרני, כן? וכאן, חשובה היא היצירה התורנית הלכתית הרגילה שאנו עוסקים בה, כן? לימוד גמרא קלאסי וכולי. חשוב כל חידוש נכון, כל ההלכה מתבררת, כל פלפול ישוער, ישר כל דרשנות הגיונית, אבל התקופה הזאת שאנו חיים בה קוראים אותנו למעשים כבירים של קודש, אוקיי? קוראים למעשים כבירים של קודש ליצירות כלליות. ליצירות כלליות שהם קרובים לנו, מתאימים ליכולתנו, רק להקשבה ואומץ לב אנו צריכים. וזה לא היה חלום באספמיה, חלק מהדברים האלה התגשמו בישיבה וחלק מחוץ לה, למשל האנציקלופדיה התלמודית. זה הפרי מחשבתו של הרב קוק. סדרה כמו הסדרה שחלקכם מכירים, סדרה דעת מקרא, שמשלבת את ה... שמשלבת פרשנות מסורתית 
עם היבטים ארכיאולוגיים והבנה בשפות שמיות ועם רגישות ספרותית, גם היא באה מרעיונות שהרב קוק שתל בין תלמידים שלו. מאורות תרפ"ט, אבל לפני שנגיע לזה. אנחנו, עצם העובדה שרואים מאורות תרפ"ט, אנחנו רואים שאנחנו נכנסים לתקופה ששם הדברים נעשים יותר ויותר מורכבים, עוד לפני מאורות תרפ"ט. כמו שאמרתי בחיים שלו שיפו, ביפו ועכשיו ביתר שאת בירושלים, כשעומדים במשרה גדולה חייבים להחליט, וכשמקימים מוסדות חייבים להחליט. אז הרב קוק מאוד רצה להסתדר עם כולם, שוב, לא מנימה פרש, פשרנית פרווה, אלא בגלל שהוא באמת ניסה לראות את הטוב שבכולם, אבל איך אפשר, להחל... איך אפשר לנקוט בהחלטות? כן? הוא לא היה איש פוליטי ולא היה איש של ריב ומדון, הוא גם כן, הוא לא היה מוכן שהרבנות הראשית תשתייך מפלגתית, כך שהוא גם לא קיבל תקציבים. <laughs> הגוף הזה היה בקושי מתוקצב בחיים שלו, רק אחריו, כשהרב עוזיאל והרב הרצוג אה, קרטו, היו מאוד נאמנים למזרחי, המזרחי דאגו לתקציבים שלהם, כן? גם כש, כשהרב קוק היה חלק מבניית המוסדות הלאומיים, כמו כנסת ישראל והעבד הלאומי, תמיד לא רצו את כולם, והרבה יצאו מתוסכלים ממנו. אז יש לנו המון המון עדויות של אנשים, עדויות של אנשים שנפעמו משיעור... קומתו וגודל נשמתו וזה, ואמרו, אבל בכל זאת היה מאוד קשה לעבוד איתו בהקשר הזה. והחרדים עשו לו את המוות. <laughs> אין מה לעשות. אגודת ישראל, עם הזמן, עם, עם שנות ה-20, אגודת ישראל באירופה הם, הבינה שצריכה ליצור יחסים קצת יותר טובים עם מפעל הציונות, ולו רק בגלל הסיבה שמלא יהודים מזרח אירופאים אחרי ההרס של מלחמת העולם הראשונה עברו לארץ ישראל. אבל הקנאים בירושלים היו כה נגד הרב קוק מכמה סיבות, כסיבות שאמרתי לפני כן, וגם כן זה היה לדעתי סוג של חוסר אונים. מה, מה, מה העדה החרדית יכלה לעשות מול הבריטים? מה היא יכלה לעשות מול הציונים מסביבם? אבל הרב קוק הוא האויב הקרוב ונראה להם ביותר מזה. הבריטים מאוד אהבו את החרדים. למה? בגלל שלא היו להם שאיפות פוליטיות. פשוט רצו שיניחו אותם לנפשם, כן? וגם הציונים היו מוכנים לא להתעסק עם החרדים, כן, תן להם משלם וזה. אז אבל היה מאבק בלתי פוסק ומאוד אישי, התקפות אישיות נגד הרב קוק, לא רק מילוליות, אלא גם פיזיות. כן? לפעמים היו קיבוצניקים שהיו מתעצבנים עליו גם, אבל יש אחד התלמידים שלו, עזריאל קרלבך, לימים העורך המייסד, הן של מערי והן של ידיעות אחרונות, אמר שבשלמד אצל הרב קוק בשנות ה-20, הוא אמר שיום אחד בחודש האביב הם הלכו לאיזה קיבוץ לחלק להם מצות וזרקו עליהם אבנים, ולמחרת הלכו לכותל להתפלל והחרדים זרקו עליהם אבנים, כן? ולפעמים הוא לקח את זה מאוד קשה, היו מזכירים, הוא היה מתבדח על זה, כן, פעם תלמיד, תלמיד שלו, פעם ראה אותו משוטט בחוצות העיר וחושב והוגר בלילה, והוא אמר הרב, הרי כתוב בגמרא, תלמיד, תלמיד חכם הלך יחידי בלילה מפני המזיקין, אז הוא אומר, אין לי מה לדאוג, בעיר הזאת המזיקים לא חושבים שאני תלמיד חכם. אבל לפעמים היה יושב, היה יושב ובוכה. ואז תרפ"ט, אוקיי. אז הרב קוק, בלא יודעין היה חלק מהתהליך שהביא לתרפ"ט. הרי יחד כשהבריטים הקימו את הרבנות, גם הקימו את המועצה המוסלמית העליונה. שזה לא היה גוף דתי כמו הרבנות, ושמו בראשו את המופתי שידוע לכולנו, חאג' אמין אל-חוסייני, הוא היה מאוד צעיר, לא היה חכם במיוחד, לא היה פיגורה רוחנית, אבל היה שייך לחמולה הגדולה של משפחת חוסייני, שלאחרונה הבריטים ארגנו שמישהו מהחמולה היריבה, נששיבי, יהיה ראש העיר ירושלים, כן, עד היום רואים ברחוב המלך ג'ורג', שנששי, השם של נששיבי כראש העיר, אז רצו לתת פיצוי למשפחת חוסייני ושמו את המופתי והוא מאוד ניסה לשלה, גם להשתלט על כל החברה הערבית בארץ ישראל וגם לשלב את הרוחות נגד היהודים ולחולל מלחמה דתית ונקודת התורפה הייתה הכותל. כן? בכותל, כל, כל שינוי בסטטוס קוו של הכותל שזה היה לה, להכניס מחיצה או לשים שרפרף גרם מהומה. ב-1929 קבוצה של רוויזיוניסטים 
הם עשו הפגנה ליד הכותל, למען הכבוד היהודי, הרב קוק תמך בהם, הוא לא היה רוויזיוניסט, במידה שהיה קרוב לפוליטיקה, היה יותר קרוב לשמאל, פשוט הוא חשב שזה משהו יפה שהם עושים דבר כזה בכותל. המוספטי דאג לזה שילהיבו את הרוחות על סמך הרנס, שזה איך רואים שהיהודים, יש להם מזימה להשתלט על כיפת הסלע. ואז היו מאורעות תרפ"ט. אחרי מאורעות תרפ"ט, Um, הרב קוק, uh, בתוך, בתגובה למאורעות תרפ"ט, הרב קוק היה, כמעט כל ההנהגה הציונית הייתה בחוץ לארץ, בגלל קונגרס ציוני, היחידים שהיו היה יצחק בן צבי והרב קוק, הם פנו לרשויות הבריטיות, הרב קוק, למרות שזה היה שבת, הוא חתם בעצמו על טלגרמים ומברקי עזרה, גם להמחיש את הנקודה שזה פיקוח נפש וכו', והבריטים לא הסביעו, לא סיפקו את הסחוירה, הדברים ידועים. המעניין, וגם הוא ניסה, הוא, הוא, הוא השליך את עצמו לתוך הענקת עזרה לנפגעי המאורעות, אבל החשוב שהנופטי ניסה שוב ושוב במכתבים במכתב, גלויים לגרור את הרב קוק לאיזושהי מלחמה דתית, לאיזשהו עימות, בואו, והוא, והוא באופן קבוע לא נכנס לזה. כשאנחנו חוזרים עכשיו לארצינו, הרי אנו כובשים אותה לא בחייל ולא בחרב, כי אם בדרך של שלום. ואנו משלמים במיטב כספנו בעד כל שעל אדמה מאדמתנו, אף על פי שמעולם לא פקעה זכותנו מעל ארצנו הקדושה. בסוגריים, כדאי לזכור שבאותם שנים, אנחנו יודעים, וזה לא זה הנושא העיקרי שלנו, אבל הלאומיות הפלסטינית הייתה אז רק בהתהוות. כי אם לגבי האומות, שלא תהיה גם לאומות העולם טענה וטינה עלינו, אז אפשר להגיד במבט לחור שזה נאיבי או שזה לא, כמו הרבה מאוד ציונים, היה לו קשה לקבל את העובדה הזאת שיהיה כאן מאבק מאוד גדול. אבל הוא תמיד ניסה לחשוב בדרך כנוע. ואז מה שהעסיק אותו בין השאר בשנים האחרונות זה היה מלחמות הפנים בין היהודים ביישוב, כן? אתם יודעים למשל על הסיפור של רצח ארלוזרוב, כן? שאחרי שהרוויזיוניסטים הואשמו ברצח של חיים ארלוזרוב, אחרי שהרב קוק ועוד כמה בדק את העניינים והגיע למסקנה שהרוויזיוניסטים לא היו אשמים, אז נכנס בכל הכוח כדי, כדי, כדי להוציא את, לאור את, את חפותם מפשע. ואז הוא הותקף, הוא הותקף מהשמאל. הוא לא היה רוויזיוניסט, הוא בקושי, לא היה לו קשר עם ז'בוטינסקי, הג'בוטינסקי, ז'בוטינסקי, האידיאולוגיה הג'בוטינסקית הייתה לו מאוד זרה. הייתה מאוד קפיטליסטית, הייתה מאוד ליברלית, הייתה מאוד לוחמנית, וזה כל הדברים האלה, כל הגינונים האסתטיים שהיו מאוד מאוד זרים לו. הוא במידה שהיה מחובר יותר, היה מחובר יותר לשמאל, אבל בעקבות פרשת ארלוזרוב, אז השמאל חשבו שהוא איש ימין, והוא היה שם... ובכלל, עם עלייתו של היטלר, הרי מה גרם, לרצח, מה גרם לכל התסיסה מסביב לרצח ארלוזרוב? בגלל שארלוזרוב היה במשא ומתן עם הנאצים כדי להציל יהודים. כלומר, עלייתו של היטלר, והבנה שעוד בתחילות שנות השלישים, שתהיה איזו מלחמה מאוד גדולה באירופה, ושהיהודים הולכים לסבול, הם... פשוט הלחיצה את כולם, היהודים מצאו את עצמם בתוך צבת שלא יכלו, שאף אחד לא יכול היה לדמיין. וזה פשוט שלהב את כל הרוחות. אז הדבר האחרון שרב קוק פרסם בחייו, זה המאמר הזה, שזה היה בתגובה לאירוע שבו רוויזיוניסטים ניסו לקיים איזושהי עצרת, וחבר'ה מתנועת הפועלים הפריעו וזרקו רימוני הלם, והיה נורא. אז הרב קוק כותב, והוא כבר, הרב קוק באמצע שנות השלושים נהיה חולה בסרטן, ועכשיו הוא יודע שהוא קרוב לסופו. נמעיין דמי אשר לא אוכל לעצור אותו, הנני קורא לכם אחי. שכולכם הנכם כחותם על לבבי, ולא שום הבדל בין מפלגה למפלגה. אינני יודע מי הוא האשם. טוב יותר לומר, כולנו אשמנו. תחשוב לרגע מי... יש פיגורה ציבורית בארץ ישראל של היום שמדבר ככה? אוי מה היה לנו, ועתה בית ישראל את שם קודשי אל תכלו עוד. הרפו מאף, התלמדו להביט איש על אחיו, מפלגה על מפלגה בעיניים של אחים, חומלים, הנותנים יחד בצורה גדולה, והמוכנים להתאחד למטרה קדושה אחת, עזרת הכלל כולו. כבודו ומשמרתו, שובו וחיו אחים מדוכאים וחביבים. אז הרב קוק הולך לעולמו ב-1935. הוא כמו קול גדול, קול ענק הרוח. 
מה קורה אחרי זה? ומבחינת הסדרה שלנו כאן, מבחינה הגותית, מה הדרך לפרש של הרב קוק? אז מיותר לומר שיש פרשנות ספרות מאוד 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 ענפה, הן מחקרית, הן תורנית, הן ספרותית, הן מכל מיני כיוונים, לרב קוק. אז אני רוצה, בדקות הנשארות לנו, <coughs> להתוות שני כיוונים כלליים שהם מאוד חשובים כשני זרמים הגותיים בפרשנות הרב קוק, לא מהאקדמיה, אלא מאנשים שראו את עצמם כממשיכי דרכו שבאים מבית מדרשו. אז אני אציג בקציר, בקצר צרה משנותיהם של בנו, הרב צבי יהודה, ופיגורה אחרת, שהוא גם היה גילוי נאות מורי ורבי, הרב יהודה מיטל. אז רב צבי יהודה לימים היה ראש הישיבה של ישיבת מרכז הרב, המשיך לערוך ולהוציא את כתבי הרב קוק, הרב הנזיר, הרב דוד כהן הנזיר, פיגורה מרתקת, הוגה מאוד מעמיק בזכות עצמו, הוא ערך את הספרים שאנחנו מכנים אורות הקודש, ועל זה אפשר להרחיב את הדיבור בפעם אחרת. ביום העצמאות ה-19 למדינה היה ערב של מלחמת ששת הימים, שכולם חששו בצדק. שה, שהמדינה תיכחד, כן? ורב צבי יהודה באותו יום העצמאות נתן שיחה שהוא דיבר על הלילה של כ"ט בנובמבר, הלילה של ההצבעה באו"ם, על חלוקת הארץ ועל הקמת מדינה יהודית, כן? לפני י"ט שנה באותו לילה מפורסם בהגיע ארצה החלטתם החיובית של מושלי אומות העולם לתקומת מדינת ישראל כשכל העם נהר לחוצות לחוג ברבים את רגשי שמחתו, לא יכולתי לצאת ולהצטרף לשמחה, ישבתי בדת באדום כי נטל עליי. למה? בגלל שהוא דיבר, חשב על הנביא של, שדיבר יואל הנביא, ועד ארצי חילקו, איפה חברון שלנו, אנחנו שוכחים את זה, איפה שכם שלנו, אנחנו שוכחים את זה, איפה הריחה שלנו שוכחים את זה. במשנתו של הרב קוק יש הרבה מאוד מרכיבים. ראינו שחלק מהכוח של הרב קוק, הרבה מהמפעל של הרב קוק זה להביא איחוד בין דברים. לח, ל, לראות בחיוב את המורכבות ומתוך המורכבות להגיד למש, להגיע למשהו כולל. אז יש בתוך הגותו עצמו, יש מרכיבים מאוד מאוד שונים. אז יש מרכיבים, האם, ו, ו, ואז השאלה היא, מה, איזה תעדוף נותנים? מה, מה מתפרש לאור מה? אז הרב צבי יהודה החליט שהדבר הכי חשוב, הרכיב הכי חשוב בהגבותו של אבא שלו, זה היה ארץ ישראל והחשיבות של עם ישראל וארץ ישראל, כן? אז הרב צבי יהודה ממשיך, והוא החליט שבכל זאת הוא ישב עם רבי ינקי פמושך הלאפה עוד מימים קרובו של הרב קוק, שישבו אז באותו לילה, ואמרו, מעת השם הייתה זאת היא נפלאת בעינינו. בכל זאת, יש כאן תהליך, אמנם זאת לא, זה לא מה שאנחנו ציפינו, אבל זה טוב. ענייני הגאולה של יום מדינתנו אינם בגדר נסתר כלל, אלא נגלים ומפורשים הם הקמת המדינה היא נס נגלה. ולעומת מה שאמר, האם זו המדינה שאותה חזו נביאינו, אומר אני, זוהי המדינה שחזו הנביאים. כמובן, אין המדינה בתכלית השלמות, אולם נביאינו ורבותינו ממשיכיהם אמרו שהמדינה תהיה כזו. זה אברהם ויצחק יעקב, שישובו ויקימו בו תקומה יישובית ושלטון מדיני עצמאי. לא נאמר לנו אם יהיו גם צדיקים או שאינם צדיקים, אלא המדינה הזאת היא הגאולה. ואני, על זה אני ארחיב, אני חושב בשאלות. אני מתאר לעצמי שיש מישהו שרוצה לחשוב, שרוצה להגיד מה הרב קוק ורב ציודה חשבו על השואה? אז לזה נגיע בשלב השאלות, בגלל שזה סופר חשוב. אבל בשביל הרב ציודה הדבר הכי חשוב זה ארץ ישראל. ו... הרב עמיטל, שהתוודה לרב קוק במזרח אירופה והבריח, הוא היה ראש ישיבה, מייסד של ישיבת הר עציון, והבריח את כתבי הרב קוק לתוך מחנה עבודה שסברו הנאצים שמו אותו, הוא חשב שהמרכיב הכי חשוב בצורך הרב קוק זה המוסריות. לסוד הלאומיות בישראל, מקורו לדעת הרב, בשאיפתו של אברהם אבינו להקים אומה. אתם זוכרים לפני, במספר... מובאות שהבאנו, הרב קוק משתמש בביטוי הזה, ברכת אברהם, ברכת אברהם. זו הברכה של חסד. הרי גם בעולם הקבלה, אברהם הוא מידת החסד. ברכת אברהם זה ברכת החסד לכל העולם. כן, כדברי רמב״ם. כך ראה הרב, וגם, וגם ש... השאיפה הזאת להקים אומה באה דווקא מתוך מגמה אוניברסלית שמקורה במידת החסד אשר אפיינה את עולמו של אברהם אבינו. חסד שלא הצטמצם בהכנסת אורחים בלבד או בתחנונים על גורלם של אנשי סדום, אלא חסד שמגמתו להיטיב עם האנושות כולה. 
הרב עמיטל בעצמו שריד שואה אמר שהקו הכי חשוב בהרב קוק ומה שבמסכתו הגותית זה הקטע המוסרי האוניברסלי וזה ממש לא פוסל את ארץ ישראל וממש לא פוסל את כנסת ישראל אבל זה צריך להיות המרכיב העיקרי. אפשר להרחיב את הדיבור על זה הרבה אבל כרגיל אנחנו מאשרים את הכל פתוח כדי שנוכל להמשיך ללמוד ועכשיו אני אשמח לשמוע את השאלות שלו וגם אני אדבר על היחסים לשואה, שאני מתאר לעצמי מישהו רצה לשואה. בואו נראה. אוקיי, שאלה ראשונה, שושנה בר ראשוני, מה היה יחסו של הרב קוק למאורעות 1921 ולרצח טהן, שאלה מצוינת. אני לא מכיר התייחסות דווקא ההתייחסות היחידה של הרב קוק שאני מכיר למאורעות 21 זה לא קשור למאורעות עצמם אלא למותו או הריגתו של ברנר, של יוסף חיים ברנר, שזה עשה עליו רושם חזק. רצח דהן מעניין, באותה תקופה הרב קוק היה בחוץ לארץ. זה אחד, הפעם היחידה שהוא עזב את הארץ באותם שנים, ב-1924, עשה איזה מספר חודשים באמריקה כדי לגייס כספים, הזכרתי, כדי לגייס כספים בשביל מוסדות מזרח אירופאיים, כך שהוא לא נכח בארץ בזמן של רצח דהן. מאוד מעניין לדעת מה הוא, מה הוא חשב על הדבר הזה או לא. אגב, כשהוא היה באמריקה, לא כל כך התלהב מאמריקה, כן התלהב מהרב דוקטור דוב רבל, המייסד של אישי באוניברסיטה, וחשב שאולי יוכלו לעשות שיתוף פעולה ביחד. אמנם המפולת הכלכלית של 1929 החריבה את הרעיון, וגם מאוד נפעם מהשופט לואי ברנדייס, זה שאלה... האוניברסיטה שלי נקראת בגלל שהוא ראה שם בגולה יש נשמה גדולה שהוא לוחם צדק חברתי ומשפטן גדול וגם מאוד ציוני. טוב. Um, לדעת, uh, בואו אני רוצה לעבור על... אוקיי. Um, okay. um, אני כן רוצה... Um, אוקיי, okay, רונית שואלת, במה בא לידי ביטוי הרגשתו שהגיעו ימות המשיח? עצם העובדה שהוא חשב שהנה עוד זה גיר, וכך הוא רוצה לבנות על המוסדות. אחרת הוא לא היה חושב למשל על תיקונים בהלכה. כן? הוא לא, הוא לא היה חושב על תיקונים בהלכה, הוא לא היה הרבה... זה, אוקיי, okay, זו אחת השאלות הגדולות. במי ש... אם נעזוב לרגע לשאלה המחקרית, איך הרב קוק... אמ�... מה, מי שרוצה לשאוב ממשנתו של הרב קוק לימינו צריך להתמודד עם שאלת המשיחיות. הרי לא מעט, במידה לא מבוטלת, זה שהרב קוק היה מוכן לחייב כל מיני תופעות שאחרת מן הסתם היה סולד מהן, כן? המרידה הכוללנית נגד הסמכות הדתית, הפיקורסות, גם אפילו הפריחה התרבותית, הקמות כל מיני מוסדות, עצם היותם של יהודים חילוניים ו- וכל מיני, בגלל שהוא חשב שיש מלא סתירות ויש מלא מרכיבים שלקראת עידן הגאולה הכל צף למעלה. איזה מה אנחנו לא בגאולה? מה קורה? האם אנחנו, ואני אומר את זה בתור קוראים של ימינו, בגלל שבכלל זו שאלה עם הרב קוק, האם אנחנו חושבים שהרב קוק הוא הפוסק האחרון גם של ימינו, שדעותיו קובעות גם לימינו, כן? למשל, כשאנחנו כמה שנים גרנו באמריקה, הבת שלי למדה בישיבה בבוסטון שנוסדה בזמנה על ידי הרב יוסף טוב סלווייצ'יק, בית ספר רמב״ם, ופעם שאלתי, הייתה שאלה הלכתית, ונאמר לי שהרב סלווייצ'יק, למרות שהלך לעולמו לפני איזה שלושים שנה, הוא עדיין פוסק האחרון של בית הספר, וכך יש אנשים שתופסים ככה לרב קוק. אז, וזו שאלה. אז הוא השתמש בהמתח בה, המשיחי, האנרגיה המשיחית, הוא כמין שטח מג, אנרגיה מגנטית שמחזיקה ביחד כל הדברים שלכאורה מאוד מאוד סותרים, אבל בסוף יגיעו לפתרונם. אמנם, בשביל הרב קוק אין כזה דבר פתרון אולטימטיבי, בגלל שעל כל פונה ליד הנצח. שאפילו אם נקים את בית המקדש, כן, ואפילו אם נקים את הקורבנות, ואפילו אם זה וזה, זה רק כאילו הצעד הראשונה להתקדם קדימה, כן? אם, אם, אם כל התנופה האנושית והיהודית היא, היא ה, ההתעלות של העולם מתוך האנרגיה האלוהית המרטטת בעולם, אז האנרגיה הזאת היא אינסופית. 
ולא פוסקת לעולם. אז אני חושב שזה גם חלק מהמימד, נקרא לזה נבואי אצל הרב קוק, כן? כי מה האפיונים של הנבואה? שהיא אף פעם, אף פעם לא מקיימים אותה. כשהנביא עמוס אומר, ויגאל כמים משפט, כן? שמי, שהמשפט יזרום כמו מי מפל. אוקיי, יש נקודה אחת בזמן שאנחנו יכולים להגיד, הופס, עשינו את התיקון הנכון לחוק הביטוח הלאומי, ועכשיו אשכרה רשמית, המשפט זורם כמי מפל, ועכשיו אנחנו יכולים לצאת לקפה. לא, כן, זה תמיד למעלה, תמיד למעלה. אז אני חושב שהדיאלקטיקה הזאת, הרצוא והשוב הזה בין הנצח לבין ה... והשאיפה לנצחות, בגלל שמי שהיה הרב קוק, השאיפה לנצחות היא חשובה לא מבחינה אסתטית ולא רק מבחינה רוחנית ולא בתור שעשוע רוחני, בגלל שתמיד דוחפת אותנו להיות יותר טובים. כן? ההתפתחות, הרב קוק, למשל, לא הייתה לו בעיה כל כך תיאולוגית עם תורת ההתפתחות של דרווין. למה? בגלל שבני אדם מתפתחים, כמו שהוא אמר. אל, ת, למה, אל תגידו שזה חבל שהבן אדם הוא הצאצא של הקוף. תגיד שהייעודו של הקוף זה בסופו של דבר להיות בן אדם, כן? הכל מתעלה והכל עוזב, וזה אף פעם לא נגמר. אז השאיפות המוסריות של התורה אף פעם לא נגמרות. אז איפה הוא, והוא חושב שללא המימד הנצחי הזה אנחנו יכולים לקפוא על, השמר, לקפוא על השמרים ולהגיד אנחנו בסדר. זה תמיד פיתוי מאוד גדול, להגיד שכן, אני בסדר, אני טוב, אני בתוך המחנה, אני חי לפי שולחן ערוך, או חי לפי אחר העם, או לפי מה, ואני בסדר. אוקיי. Okay. אני חייב לדבר על השואה ברשותכם. ואם, האם אני אוכל לחזור לטקסטים לרגע? בגלל שאני חושב שהמקום של הטקסטים מאוד חשוב. טוב. אז בואו נחזור לדברי הרב צבי יהודה. אוקיי, כן. הרי הרב צבי יהודה, באמיר, כן, תקף ומיד, בכרוז מפורסם שהרב צבי יהודה הוציא לאחר מלחמת ששת הימים, כשהתחילו לדבר גם אז על חילופי שטחים, חטא ופשע מסירת קרקעתנו לידי גויים, אינו אלא חולשה, חסרון דעת, אמונה ולא יותר. זה לא לטובתם של ישראל, אלא רעתם ולכישלונם חלילה, כמו לדריפתם ולסכנתם. השם ישמרנו ולחרפונם ולדירונם. אין שום צד היתר לאיסור תורה זה של מסירת קרקע עתנו לגויים, חס ושלום, לצמיתות ובהחלט. ולפיכך החיוב על כל אדם בישראל, ועל כל גדול תורה בישראל, על כל איש צבא בישראל, למנוע לעכב את זה בכל אומץ ועוז, ומן השמיים יסייעונו. זה, לדעתי, מאוד קשור לתפיסותיו של רבי יהודה ביחס לשואה. וזו השיחה, זה יצא לאור בלב תשס"ו, אבל זו שיחה שהוא נתן באותה תקופה. הרב צבי יהודה חי, נולד במזרח אירופה, חי שנים במזרח אירופה, הוא דיבר יידיש רוב החיים שלו, הוא בכלל היה גר בגאולה. אז לא היה אצלו האנטי ליהדות המזרח האירופאית עוברת יידיש. אז הוא נאלץ, הוא נאלץ להתמודד עם אתגר לא, שאבא שלו לא היה נאלץ להתמודד איתו, כלומר השואה. הכל בא בסוד השם. כל סדר ההנהגה האלוהית אינו גלוי לנו. לעשות חקירות בעניין השואה הוא מעשה ילדות. אף על פי שמעשי השם הם בגדר סוד ואיננו מבינים אותם, בכל זאת עלינו להתבונן בכל מה שאירע. כל עם ישראל הוא גוף אחד שלם שמופיע בבריאותו רק בארץ ישראל, כן? מה החזון של עם ישראל, עם ישראל כישות פיזית וגם כישות רוחנית, היא חיה בשלמותה ושגשוגה רק בארץ ישראל. בגלות אנחנו במצ... אנו נמצאים במצב לא נורמלי ולא בריא, כן? אז, אז מתחיל כשיהודים... שוקים בגלות, מתחיל טיפול אלוהי פנימי עמוק ונסתר של התערות מטומאה זו, ניתוח ורופי, כן? מופיע ניתוח אלוהי אכזרי של ניתוק מן הגלות. ניתוח המביא את העם לניתוק מן הגלות וחזרה לארץ ישראל, מקום חיינו. הרב קוק כן משתמש, הרב קוק האבא כן משתמש במקום אחד בביטוי הזה, בהקדמה שלו לספר שבת הארץ, הוא מדבר על החורבן בית המקדש כסוג של ניתוח אלוהי שהתחיל את השלב השני בהיסטוריה. אז. ורב צבי יהודה לוקח את הרעיון הזה ושם את זה על השואה. מה גם, הרי מלחמת העולם הראשונה, כפי שראינו, מלחמת הראשונה הייתה זוועתית בצורה בלתי נתפסת עד היום, כן? הסיביליזציה המערבית עוד לא התאוששה ממלחמת העולם הראשונה בהרבה מאוד מובנים. ויצא מזה הצהרת בלפור, יצא מזה פעמי המשיח. ולא רק זה. מבחינתו של רב צבי יהודה וזה היה מניסיון שלו להבין מה קורה פה מתוך האמונה שלו. 
אם ריבונו של עולם היה מוכן לחולל, לתת לשואה לקרות כדי להחזיר את היהודים מארץ ישראל, אז איך אפשר לפקפק בחשיבות של ארץ ישראל על פי כל קנה מידה? אי אפשר. זו תפיסתו של הרב צבי יהודה. והרב עמיטל, שהיה יכול בעצמו כאן, וגם הוא הבין שאנחנו, הוא האמין שאנחנו חיים באיזשהו תהליך של גאולה, אבל בכל זאת, אנו עומדים דוממים לפני תופעת השואה ואין בפינו תשובה. ואמונתך בלילות, זהו אחד הניסיונות שמנסה אותנו הקדוש ברוך הוא. למרות הכל, אנחנו ממשיכים לדבוק בקדוש ברוך הוא, בחינת ברחנו ממך אל לך. אבל תשובה, אין. אין דבר בעולם שיכול להצדיק את מותם של מאות אלפי יהודים שנהרגו ושנשרפו. אין דבר בעולם שיצדיק זאת. לא מדינת ישראל, לא משיח, לא חזרת עם ישראל בתשובה. אין דבר בעולם שיצדיק זאת. ובאחת הפעמים שרב עמיטל אמר את הדבר הזה, אפשר לראות בסרטון ביוטיוב, הוא ממשיך ואומר, אין דבר בעולם שיצדיק זאת, ובכל זאת יהודים מאמינים. שחלק מהאמונה זה לקבל את מה שאני לא יודע, אבל גם לא לוותר על הערכיות המוסרית שלי, כן? וזה מדהים גם שזה אחת הסיבות שהרב עמיטל כל כך דבק בזה שהדבר החשוב ברב קוק זה שניצול שואה כמו הרב עמיטל אומר שריבונו של עולם, שריבונו של עולם, ש, סליחה, שהתפקיד מדינת ישראל היא להעמיד דמות מופת מוסרית לכל העולם ולא להציל את היהודים אחרי השואה. הוא אמר שאחרי, שהריבונו, שה, שבגלל שהשואה היה חילול השם ומדינת ישראל הייתה קידוש השם שאנחנו צריכים לקדש שם שמיים בזה שאנחנו בונים כאן חברה טובה. לאחרונה שוחחתי עם uh, חבר שהיה הנהג של uh, הרב עמיטל בזמן uh, מלחמת לבנון הראשונה וכשעלו, uh, וכשעלו בשידור הסיפור של סברה ושתילה הרב עמיטל הזדעזע כל כך, לא היה יכול לשבת באוטו, הוא היה צריך לפסוק, לפסוק, לעצור לצד הדרך, למצוא את, הפל, את הטלפון הציבורי הראשון והתחיל uh, להתקשר לשרי ממשלה שהוא הכיר שחייבים ועדת חקירה כן? אז ולא רק זה, הרב עמיטל היה לו עוד יסוד, שבכלל, הוא אמר, אי אפשר, אנחנו לא יודעים את סודותיו של הקדוש ברוך הוא, וגם מעניין שיש בזה קצת של הפנמה של הביקורת החרדית של הרב קוק, כן? הרי אחד, החלק מהביקורת המאוד עניינית של הרב קוק, של החרדים לרב קוק, הייתה, תשמע, אתה אומר שהחלוצים הם קדושים, הם אומרים לנו שהם רוצים להיות טמאים, רוצים להיות, לחלל את הקודש, מה אתה רוצה? ורב יוסף חיים זוננפלד, מנהיג העדה החרדית, אמר לרב קוק, כן, רב קוק מדבר ככה, אבל בהדי קו שידרחמן עולם עלי, מה אני מבין לנשמות שלהם? אז בזמן מסוים יש משהו, מה אנחנו יכולים להבין? אבל אנחנו יודעים איך שאנחנו צריכים לפעול כאן ועכשיו לפי הערכים שלנו. והרב עמיטל אמר, דווקא בגלל מה שהענקתי ממשנתו של הרב, אני סבור שעלינו ממשיכי דרכו להתבונן במציאות ימינו כמות שהיא, ולא לצטט משפטים שנכתבו לפני כ-80 שנה, בלי לבחון את התאמתם לתקופתנו. למה? בגלל שחלק מהכוח של הרב קוק היה שהוא הסתכל מסביבו, וניסה להבין מה הולך מסביבו. כן? הרב קוק יכול היה בקלות להגיד, נו, רב חיים מוולוז'ין כתב כך וכך, וכך אני עושה כך וכך, אבל הוא לא חי בתקופה של רב חיים מוולוז'ין. חלק מהחיוב של הרב קוק, חלק מהרב קוק, חלק מהחזון של הרב קוק, שכל החיים הרוחניים והתורניים שלנו צריכים להיות חלק מ, 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 מדרכי התיקון של עולם, וכדי להיות חלק מדרכי התיקון של עולם, צריכים להיות חלק מהעולם ולהבין מה שמתרחש מסביבך. אז... אני לא אגיד לכם מי, מי, מי צודק, מי לא, האם הרב טאו, או הרב צבי יהודה, או הרב עמיטל, או תלמידיהם, או תלמידי תלמידיהם מבינים יותר טוב את הרב קוק, אני יודע שאנחנו צריכים לקחת אחריות על ההחלטות, ההחלטות שלנו היום, שהן גם החלטות ערכיות, כולל הפרשנות שלנו לפיגור דתיות. אז לסיום, סיפור אחד מאוד קצר. Well, אני רוצה דבר ראשון להגיד תודה, תודה, לצוות הנפ... תודה לכם שהשתתפתם, תודה לצוות הנפלא כאן באבי חי, תום, תום יוגב, חגי שוויד, אשרף קוואסני, בר ערן ועידו כהן אלור שטיפלו בי בנחישות וברגישות, הרבה מאוד סבלנות ונקשרתי עליהם.
תודה לכם. ועוד סיפור אחרון, אחרון, אחרון. לפני כמה ימים ישבתי עם חבר ואמר לי שאחד הרגעים המכוננים שלו בחיים היה בשיעור שנה א' בישיבת הר עציון, כשרב עמיטל לימד אורות התשובה, ורב קוק יש שם קטע שהוא מדבר על מה זה הצער והכאב של להיות רחוק מאלוהים, ואיך, איך, והדיכאון וה, הזה, ואיך שצריכים להתגבר על זה, ורב עמיטל אמר, רק כתב את זה, יכול היה לכתוב את זה רק בן אדם שחווה את זה בעצמו. תודה לכולכם. בשנה טובה.